Tasi, tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo di questo match valevole per i quarti di finale regionali categoria giovanissimi di fronte a Nick Calcio Bari e Aria Virtus Ludi Nick in maglia Rosso blu che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione maglia bianca con calzoncini e calzettoni arancio e numerazione arancio invece per la formazione dell'area Virtus Ludi ricordiamo il punteggio con cui si è conclusa la prima frazione di gioco 2 0 per la formazione della Nick le reti al terzo del primo tempo di Sergio al sedicesimo il raddoppio di Catalano Nick sicuramente meglio rispetto alla Virtus nella prima frazione di gioco vediamo se Caricola sarà riuscito a dare ai suoi le indicazioni giuste per affrontare tatticamente meglio il secondo tempo ma vediamo che continua la trama così come nel primo tempo conclusione e parata di Nicola Pagano come al solito Fabio verticalizzazione della Nick che con un passaggio arriva al tiro in porta eh beh, così come ci siamo lasciati abbiamo ritrovato una Nick uh, perfettamente in sintonia con quanto è dimostrato il primo tempo, continua la Virtus a Miragalla con le parate di Pagano che veramente con... continua... Eh. Ora c'è 3-0. Sì, pallone sul secondo palo, tapin vincente di testa di La Raspata. Michele La Raspata dopo un minuto e venti. Nel corso del secondo tempo va a segnare il gol del 3 a 0, lo zampino anche del centrocampista centrale della Nick su questa gara. Crollario di una prestazione perfetta nel primo tempo da parte di Michele Laraspata, il capitano della formazione della Nick. Sì, sì, veramente un ragazzino di cui sentite parlare, però... Vorrei rimarcare che la Nick oggi veramente sta disputando una, la partita perfetta, non, non c'è nulla da dire, dai. la Virtus non sta riuscendo a rintuzzare in alcun modo uh, le ripartenze e le azioni di gioco della Nick, la Virtus ha uh, effettuato due cambi, non, messo dentro vedo Cristian Dentico e l'altro Stancarone però i cambi effettuati non hanno ancora sortito alcun effetto. Andiamo alla Virtus con il numero 13, Ivan Stancarone, che adesso prova ad andare via sulla destra. De Bari, ancora De Bari. Lascerà il posto, credo sia stato proprio il Giacomo da numero 9. 9 Giacomo da Dabbo. C'è il 7 Carbonara, sì, c'è Michele De Bari, manca Rosa quindi bravo, fuori bravo, Rosa bravo, e Giacomo D'Addabbo dentro con il 13 Stancarone, con il 15 identico, Caricolo ha provato a cambiare qualcosa, per ora nessun effetto positivo sortito dai cambi. No, nessun effetto, dispiace essere in fase di giudizio in questo momento troppo schietti, però effettivamente non, nessun, ecco ancora, diciamo, i cambi effettuati dal mister Caricola non hanno effettuato alcun cambiamento all'andamento della gara. Parola in lungo linea, adesso sull'out di destra. Ancora nulla di fatto per l'attacco Virtussino, 4 minuti nel corso del secondo tempo, 3 a 0 Nick, ricordiamo il gol di Lara Spata al primo minuto della ripresa. Fallo laterale Nick che avrà battuto da Antonacci, si fa vedere Ciscutti, Antonacci invece opta per un lancio lungo all'indirizzo del numero 11 catalano De Bari sfera all'indietro per Cipriani ancora Cipriani ci prova Dentico poi Dammacco ancora Dammacco prova ad andare dentro pallone sul secondo palo intervento di Ciscutti per la Nick ancora Dammacco con un fallo secondo il direttore di gara assegna calcio di punizione
mentre vediamo è stato avanzato a centrocampo il numero 3 Vulpis. Sì, nelle partite viste eh, durante la stagione Caricola molte volte a Vulpis, lo ha adattato in sua linea dei centrocampisti con uh, buoni risultati. Sicuramente il primo tempo del numero 3 della Virtus non è stato dei migliori, speriamo in sorti migliori. Provancio in avanti, questa volta per Campanelli. Campanelli viene affrontato da Sarcina, pallone poi dentro, provato da Antonacci, va sul fondo, la mette ancora per Campanelli, sfera sul secondo palo, si coordina il numero 7, credo anzi il numero 8 della Nick Roberto Pierno, poi intervento di Lara Spata. a guadagnare un fallo laterale era Sergio il giocatore che si stava coordinando per il tiro in porta tutta la rimessa salta ancora una volta di testa il numero 5 Alessandro Sarcina giocatore classe 2002 così come tanti nella Virtus che l'anno prossimo saranno ancora in età per il campionato giovanissimi Solamente due invece i giocatori della Nick che potranno essere confermati, ovvero il portiere Gian Domenico Basso e il numero 5 Marco Chiricallo, rispettivamente classe 2003 e 2002. La Nick sta facendo valere l'anno in più di tanti dei suoi giocatori adesso. Sì, l'anno in più diciamo, si denota, però comunque... Alla fine ritengo che proprio abbiano una, una dote tecnico-tattica di categoria veramente superiore. Questi ragazzi veramente sono bravi, umili, perché eh, va sottolineato come loro rispettino proprio tatticamente. Non c'è nessuno che porta palla, cercano sempre il compagno, vanno sempre in raddoppio. Quindi va dato merito anche a questi ragazzini di essere bravi ad ascoltare le indicazioni del tecnico. D'Alba all'indietro per... Il portiere è basso, mentre è entrato nella Nick con il numero 15, Simone Di Bari. Cercheremo di capire chi è stato a lasciare il posto. Ora la raspata con un braccio da andare a toccare il pallone al centrocampo. Carbonara fermato. Ancora una volta dall'intervento di un difensore della Virtus, Campanelli, Vulpis, Cipriani, è stato spostato a sinistra da Caricola, Dentico, il pallone per Stancarone, ancora Luca Stancarone su di lui la raspata, ha trovato il passaggio per Vulpis, fermato dalla retroguardia della Nick, da Macco. Di lui la raspata all'indietro per Di Bari, ne è entrato, poi Ciscutti, Antonacci. Antonacci cerca di saltare il suo diretto avversario, ovvero Ivan Stancarone, ancora Antonacci. Bravo poi a dare in orizzontale per Dalba, si accentra il numero 7 della Nick, perde il pallone. Prova a ripartire la Virtus adesso con questo lancio lungo all'indirizzo di Luca Stancarone. Fa buona guardia d'Alba che protegge l'uscita del pallone andando a guadagnare un buon fallo laterale. Rimessa che verrà effettuata in questo istante dai giocatori della Nick. Pierno con un fallo secondo il direttore di gara. di punizione Virtus che adesso proverà a rendersi pericolosa dalle parti di basso si avvicina alla sfera il numero 15 Cristiano Dentico andrà lui direttamente alla battuta vediamo che sono andati a salire il numero 5 Sarcina il numero 7 Vincenzo Carbonara ancora Dentico Pallone allargato sulla sinistra, vediamo se riesce ad arrivare al traversone Luca Stancarone, fermato ancora una volta dall'intervento di un difensore della Nick, si tratta di Guarnaccia, 
Ecco, identico. Bella giocata adesso del numero 15 Virtussino, che viene però fermato da un avversario. La raspata. Attenzione a Campanelli, a tu per tu con Pagano, la conclusione di Campanelli. La parata di Pagano. Mentre è stato il numero 2 Paolo Guarnaccia a lasciare il posto al numero 15 Simone Di Bari. Ha retratto la posizione di un suo centrocampista, adesso mister Chiricalo sulla linea difensiva. E Dalba che praticamente sta facendo il terzino destro con compiti di spinta. Abbiamo visto un ottimo Dalba nel corso del primo tempo. Mentre segnaliamo un altro cambio nella formazione della Nick fuori con il numero 9. Giovanni Campanelli dentro con il numero 18, Domenico Pacucci, lascia spazio anche ai giocatori in panchina, mister Chiricallo, forse è stanco anche Campanelli dopo 47 minuti ad altissimi livelli, seguiamo questo corner nel frattempo per la Nick. Non è messo sul primo palo, manca l'intervento Michele De Bari, c'è l'uscita dell'estremo difensore Pagano, Carbonara, ancora Carbonara, sale palla al piede, poi Ciscutti controlla l'uscita del pallone rimessa dal fondo per basso. Passo oggi impegnato pochissimo, tra le che in un paio di occasioni, facendo quasi lo spettatore Gian Domenico Basso. Stancarone, provato la conclusione, la raspata. Pallone per Dentico, che ha subito fallo sulla di sinistra. Dentico è un giocatore che se crescesse... Fisicamente con quelle doti tecniche che ha potrebbe diventare veramente un prospetto di grande interesse per la formazione della Virtus. Beh, è identico a delle capacità tecniche veramente naturali, l'ha dimostrato prima e comunque l'anno prossimo potrebbe essere un elemento veramente importante per qualsiasi squadra giovanissimi giochi. Proprio identico sul punto di battuta di questo calcio di punizione adesso. Poi è messo in mezzo, libera Antonacci. Salite! Poi Catalano, ancora Catalano, su di lui Vulpis, Catalano lo salta in velocità, ancora Catalano da uno sguardo ai compagni, serve Pierno, allora è allargato poi sulla sinistra dove c'è il numero 3 Antonacci, lo scambio con Sergio, si può coordinare per la conclusione, prova il tiro, viene ribattuto, poi ancora la raspata. Stancarone, ancora Luca Stancarone, pallone allargato sulla sinistra dove c'è Dentico. Prova lo scambio, c'è stato ancora l'intervento di un giocatore della Nick, secondo il direttore di gara Falloso. Calcio di punizione Virtus, stiamo vedendo qualcosa in più comunque dalla formazione di Caricola in questo secondo tempo? Ah, sicuramente c'è il cosiddetto sussulto d'orgoglio e quindi i ragazzini stanno cercando con tutte le loro forze di cercare di fronteggiare quella che è lo strapotere tattico della Nick. Che la quale adesso sta approfittando di varie ripartenze. Vediamo ora Dentico che calcio. Pallone messo in mezzo, ci ha provato Sarcina, l'intervento di Dalba che ripiega. Poi la raspata, ancora la raspata, larga sulla sinistra, pallone troppo lungo per Catalano. L'uscita senza problemi di Pagano. Cipriani. Da Macco. 
ci scutti. La raspata. Ora la raspata prova ad allargare sulla destra proprio per il neo entrato Pacucci. Bravissimo Cipriani di intervenire. Qui ha rischiato qualcosa anche Pagano. L'intervento sull'attaccante della Nick. Dammacco. Intervento di Chiricallo. È rimasto fortunato leggermente Pagano dopo l'intervento. Gioco fermo adesso per un altro fallo subito dai giocatori della Virtus. C'è un cartellino giallo, credo all'indirizzo di Pierno. Numero 8. Monito al minuto 51. Roberto Pierno. Altro calcio di punizione in favore della Virtus con lo stesso Dentico. Che si va ad incaricare di tutti i calci piazzati. Sguardo dei compagni identico, pallone messo in mezzo, c'è una torre di testa, palla vagante in area di rigore con Basso che non ha nessun problema ad andare a bloccare questa sfera. Il rinvio lungo del portiere della formazione della Nick, Pierno, Catalano, poi Di Bari, la raspata. Ancora la raspata, pallone per Catalano, Catalano da uno sguardo ai compagni, sfera sulla destra per Dalba, Pierno la lascia a Pacucci la sua conclusione, ennesima parata di Pagano che va a dir di no. Eh sì, Pagano comunque sta parando l'impossibile quindi di conseguenza si continuano a moltiplicare le occasioni da rete del Nick che vorrebbe incrementare le sue 3-0 però... Con, di Conte sta trovando un ottimo portiere la raspata intervento di Dammacco bravo Dammacco adesso a salire palla al piede cioè sulla destra Carbonara è stato fermato poi Chiricallo, anzi Ciscutti Carbonara Stancarone ancora Stancarone va ad avventurarsi in mezzo a quattro persone poi sbaglia il passaggio per Dentico che avrebbe dovuto velocizzare l'azione forse anche qui la differenza tra le due squadre nella velocità di pensiero sicuramente i giocatori della Nick sono più abituati a giocare magari con un tocco e poi con la verticalizzazione vogliono orchestrare la manovra quelli della Virtus però è troppo ben disposta in campo la squadra di Chiricallo sì la squadra di Chiricallo è ben disposta in campo però c'è un eccesso di preziosismo da parte di qualche elemento della Virtus che, perché il portar palla a volte non giova a nulla, anzi non fa altro che eh, permettere agli avversari ben sistemati in campo di ripartire con delle azioni pericolose. Rinvio di basso. Pacucci prova a metterla giù. Ivan Stancarone la recupera la raspata, prova ad allargarla sulla sinistra c'è Antonacci troppo lungo il lancio per il numero 3 maglia rosso blu rimessa laterale Virtus adesso si fa vedere ancora il numero 7 Carbonara che prova ad andare da solo fermato dall'intervento di Chiricallo poi De Bari Ancora Carbonara sta provando a spingere di più in questo secondo tempo. Ha trovato sulla sua strada un Gianmarco Antonacci, veramente Gagliardo, il numero 3 della Nick. Subisce fallo. Può beneficiare di un calcio di punizione la squadra di Chiricallo. Ciscutti. Di Bari. Ciscutti. La raspata. Indietro per Di Bari. Ancora il numero 15 della Nick. Poi Ciscutti. Pallone in verticale per Pacucci. Sarcina. All'indietro da Pagano. Pagano viene pressato. Sbaglia il rilancio. Vediamo Catalano adesso sulla destra. Ancora Catalano che prova ad entrare dall'out di destra viene fermato in calcio d'angolo 20 minuti nel corso della ripresa 3 a 0 Nick partita per ora a senso unico 
Sì, è iniziata a senso unico, sta continuando a senso unico la partita. Diciamo che il secondo tempo è più di gestione da parte della NIC, la quale gestendo palle, continuando in una manovra abbastanza tranquilla, sfrutta delle ripartenze e, e in una di queste ha fatto anche il 3-0. Ora diciamo che stanno totalizzando occasioni da rete, ma il portiere Pagano le sta neutralizzando, però la NIC continua ad attaccare. Questo tecnico straordinario di Lara Spata nel frattempo che è andato in cielo ad arpionare un pallone. Catalano la va a prolungare di testa per Pierno. Sfera arriva tra le braccia del portiere Pagano. Ma rinvio il numero uno di Caricola. Poi Dammacco, fermato forse in maniera falosa da Di Bari. Non è così secondo il direttore di gara, Cipriani. La Virtus che prova a manovrare adesso con Stancarone, cerca di saltare il suo diretto avversario, voleva il pallone perdentico. Ancora nulla di fatto, è una rimessa per quanto riguarda la Virtus Ludi, 13 e mezzo al termine del match. Attenzione alla Virtus che adesso si fa vedere sulla sinistra, guadagna un corner. Diciamo qualcosa in più per la Virtus in questo secondo tempo, anche se è stata più pericolosa la Nick. Corner che verrà battuto da Dentico. Ancora Dentico, lo scambio con un compagno, si tratta di Stancarone, ancora Dentico, pallone sul secondo palo, la respinta di basso. Poi la conclusione provata da Cipriani, palla alta sopra la traversa, questo decisivo intervento di Basso, Se prima occasione importante adesso per la Virtus dopo 22 minuti della ripresa. Beh, 22 minuti della ripresa più un primo tempo abolico, è la prima occasione però il portiere Basso di quale, del quale abbiamo già ben parlato ha dimostrato alla prima occasione tutto il suo valore. De Bari, ancora De Bari prova ad andare solo, De Bari voleva l'appoggio di Carbonara, ancora De Bari entra in aria, cerca di saltare Antonacci, linea di fondo, l'ultimo tocco è proprio del numero 8 dell'area Virtus Ludi, si riprenderà con un calcio di rinvio, tutto proprio dal portiere Gian Domenico Basso. Ha 13 anni per lui. Antonacci. Per Antonacci viene contrastato dal 7. Avversario Carbonara che commette fallo. Calcio di punizione per Ciscutti. è lungo l'intervento del 4 virtusino Giovanni da Dabbo poi Cipriani vince un contrasto d'Alba non riesce a tenere in campo questo pallone lo rimetterà in gioco la Virtus Dentico per Daniel Dammacco ancora fallo laterale sull'out di sinistra per cercare di limare il passivo la Virtus anche per dare un senso alla partita di ritorno dove avrà a disposizione Partipilo e Caradonna ma al momento tre gol sembrano veramente difficili da recuperare tra una settimana Vai, tre gol sono una storia a parte il, la difficoltà è data dalla consistenza del gruppo Nick che è, eh, ormai diciamo, siamo stanchi di dire in questa giornata ha dimostrato tutta la sua perfezione e quindi eh, il problema non saranno i tre gol ma è fronteggiare una squadra con tutte queste positività identico pallone in mezzo l'intervento di Chiricallo poi di testa ci ha provato Cipriani la che è arrivata ancora una volta tra le braccia di Gian Domenico Basso Bulpis da Dabbo poi l'apertura per Pacucci, Di Bari prova ad inserirsi, 
tocco all'indietro per Catalano, forse un fallo ai 20 metri circa, riparte Sarcina invece palla al piede, cerca di distendersi adesso la Virtus con il suo numero 11 Luca Stancarone. Attenzione a questa palla che arriva a Catalano, la sua conclusione, palla al lato, altra occasione per la Nick a 10 minuti dal termine. Vediamo qualche problema proprio per Vulpis, Fabio. Eh sì, Vulpis, in questa occasione era a terra, diciamo che era un ragazzino che per l'ultimo è stato positivo, oggi è capitato una giornata diciamo poco felice, infatti era a terra, mentre vedeva il pallone invece di rimanere a terra e quindi attirare l'attenzione dell'arbitro per sospendere il gioco, si è rialzato, di contemporanea ha rimesso in gioco l'avversario che poi ha sbagliato. Sai, sono quelle piccolezze che magari... I ragazzini a quest'età non notano, però è sinonimo anche di disattenzione. Sai, in questo momento il ragazzino pensa ai tre gol presi, alla prestazione e quindi tutto quello che accade di è negativo. Ci sono problemi nel frattempo anche per un giocatore della Nick, dovrebbe essere il numero 11 Paolo Catalano. Ora di grave, solo crampi per lui. Si opera qualche cambio, mister Chiricallo dovrebbe entrare in campo con il numero 16, Andrea Mucci, posto dello stesso catalano che lascerà il campo, quindi 8 minuti più recupero per Mucci, catalano esce a causa dei crampi, catalano autore di un ottimo match la ciliegina sulla torta del secondo gol eh, il secondo gol è stato un gol di ottima fattura il ragazzo ha dimostrato per tutta la gara le sue capacità un ragazzo veramente molto continuo sempre vivo nella manovra ma del resto come tutti gli avanti della Nick sono sempre rimasti nell'azione presenti, vivi, bravi allo scambio alla ripartenza quindi oggi ha coronato una buona, una buona e positiva prestazione l'uscita di Pagano a salvare la sua area piccola il rinvio del estremo difensore della formazione della Virtus Chiricallo pallone in avanti cambiato completamente l'attacco adesso Chiricallo la sua squadra schierata con il 4-4-2 con Sergio che è tornato sulla di Andi metà campo mentre in attacco stanno agendo con il numero 18 Domenico Pacucci e con il numero 16 Andrea Mucci la rimessa per la Nick stesso Pacucci entra in area conclusione di incrociare sarebbe stato un euro gol questo di Domenico Pacucci Veramente una conclusione degna del calcio che magari vediamo fare ad atleti di rinomata importanza. Veramente il ragazzo ha fatto una conclusione pazzesca. Vedi adesso la Nick inizia a pagare un po' la perfezione dei suoi movimenti, vedi ecco i crampi, ma alla fine è giusto, giornata calda, è praticamente i ragazzi è giusto che paghino queste situazioni fisiche. Qualche problema anche per l'autore del gol dell'1-0, Giorgio Sergio. Spinto in rete un grande assist di, di Dalba in occasione dell'1-0, conclusione a volo veramente stilisticamente e tecnicamente perfetta di quella del numero 10 della formazione della Nick. Sì, sì, diciamo un gol veramente perfetto, la conclusione perfetta, voluta, piazzata la palla. Ripeto, una partita dove stranamente il risultato vede non colpevoli il portiere della squadra avversaria. Il portiere ha preso tre gol, però di tutte e tre le reti vorrei sottolineare nessuna responsabilità, anzi il risultato poteva essere più rotondo se non fosse stato che Pagano ha effettuato due o tre parate veramente di ottimo livello. 
Dentico. Dentico cerca di salire palla al piede. Vulpis. Cipriani. Entra, entrato in campo con la maglia numero 13 conese nelle fila del gioco della squadra della Nick Mucci. Ramucci cerca di andare via sulla destra, mette il pallone in mezzo. Sfera arriva Pacucci. Proprio per il neo entrato conese subisce l'intervento di un giocatore avversario. Prova a ripartire adesso con Cipriani la Virtus. Dentico a servire da Macco. È stato un po' fuori dal gioco oggi il capitano della formazione Virtusina. Più utile in fase difensiva. Altro giocatore della Nick, terra per Crampi, si tratta di Gianmarco Antonacci, stanno soffrendo parecchio il caldo adesso i giocatori in campo. Eh beh, I ragazzini soffrono il caldo e poi soffrono anche, hanno corso per un'ora in maniera perfetta, impeccabile, raddoppi, sovrapposizioni. È fisiologico che i ragazzini in questo momento abbiano i crampi in questa prima giornata di sole. il pallone della Nicca adesso con il suo numero 8 Pierno fallo laterale della Virtus secondo il direttore di gara ci prova il numero 11 adesso Luca Stancarone il capocannoniere della formazione di Caricola oggi presente poco nelle azioni offensive non per colpa sua ma per merito di una ottima organizzazione difensiva degli avversari Messa laterale ora per Ivan Stancarone a cercare da Macco. Da Macco va giù per l'intervento subito da parte del numero 3 Gianmarco Antonacci. Calcio di punizione Virtus come al solito dentico. tutti i calci piazzati su tutto il fronte da sinistra a destra vediamo se cerca direttamente il calcio in porta credo che cercherà il calcio in porta credo dotato di ottimo calcio guarda guarda no palla che viene deviata dalla barriera poi ancora la Virtus che cerca spazio per la conclusione Stancarone pallone dentro per il Marotto Michele De Bari Poi l'uscita di Pagano che va a bloccare questo pallone. Un minuto e mezzo più il recupero per la Virtus per cercare almeno il 3-1 che riaprirebbe parzialmente i giochi in vista del girone della scusate, la partita di ritorno. Dentico, ancora Dentico all'indietro per Cipriani. Cerca un dribbling, viene fermato dall'intervento di Conese. Poi Pacucci. La raspata, ancora la raspata, viene fermato, può ripartire. Adesso la Virtus lo fa con il suo numero 8, De Bari. Ancora De Bari, salta un avversario, ne salta un altro. La sfera per Carbonara sull'autidestra, in anticipo il portiere basso. Scelta di tempo perfetta. Adesso da parte del portiere della Nick, che sventa anche questa occasione. Andrà avanti fino al quarantesimo nel frattempo, prevede i tanti cambi e delle interruzioni per Crampi. Conese si coordina per la conclusione, viene respinta da Cipriani. Poi Pierno, ancora Pierno cerca di entrare in aria, Pierno viene fermato nell'intervento di Cipriani. Una buona prova nonostante, tutta quella, nonostante tutto quella del numero 2 dell'area Virtus Ludi. Sì, sì, in pratica il primo, il, il primo gol è nato sulla sua, sul suo lato, sulla sua fascia, è stato bravo nel riprendersi e ha disputato veramente un ottimo secondo tempo passando dalla fascia destra alla fascia sinistra, diciamo che è stato l'unico a non mollare mai le redini della gara. 
l'ultimo cambio nel frattempo anche per la Virtus dovrebbe essere entrato in campo con il numero 14 Antonio Cucco vediamo chi è uscito credo si tratti del numero 10 Daniel Dammacco crampi anche per lui hanno dato tutto i ragazzi durante la stagione identico ancora identico pallone all'indietro per Stancarone deve cercare rapidamente un compagno vedi l'ha fatto troppo tardi c'è stato quell'attimo in più che ha consentito a Mucci di rientrare sul pallone sì è veramente Adesso la stanchezza sta facendo un po' offuscando le idee da tutte e due le parti, c'era un'ottima un'azione però hanno preferito continuare con la, 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 la soluzione individuale e alla fine hanno avuto la meglio la, la retroguardia della Nick. La raspata, il momento di Sarcina, Cipriani, lo ha allargato sulla sinistra dove è identico, non può arrivare, già trascorsi. Quasi due minuti di recupero. Identico. Chiri Callo. Anticipo di testa adesso del numero 13, Stancarone. Si tratta di Ivan mentre Luca è in campo con la maglia numero 11. Il neo entrato Cucco adesso. Dai, dai! Altro pallone perso a centrocampo. La Virtus poi Sarcina. Pierno. Dai, Robi, che ce Ancora Pierno il lancio in avanti per Muci. Può entrare in area di rigore Muci. Prova un dribbling. Ancora Muci si coordina per la conclusione. La sfera resta lì. Poi la va a bloccare Pagano, ancora Nick pericolosa, ma sempre su verticalizzazioni. Sì, sempre su verticalizzazioni che ormai sono diventati in questo match pane quotidiano per gli avanti della Nick. In questa occasione è stato bravo il numero 5 della Virtus a chiudere questa ulteriore verticalizzazione. Pierno per Muci. Riceve ancora una volta il pallone, si coordina per andare alla conclusione, la respinge Sarcina. Poi Pacucci, c'è Conese in appoggio, preferisce far tutto da solo Pacucci, viene fermato l'intervento di Cipriani, poi un'altra palla recuperata dal solito Lara Spata, ha trovato la conclusione verso la porta. Chiricallo di testa, la raspata, Pierno, ancora Pierno, ci prova adesso con De Bari, la Virtus, una delle ultime azioni per la squadra del presidente Stragapede. Manca un minuto e quindici, ancora una volta... Pericolosa la Nick. Trentanove minuti nel frattempo. Fabio, credo che possiamo già andare all'analisi finale del match con un pronostico per quella che può essere la gara di ritorno dove la Virtus deve giocarsi il tutto per tutto dal primo all'ultimo minuto. Sì, diciamo è finita questa prima sfida, e... però... Ci aspettavamo di più Flavio, no? Io occhio, 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 occhio. Attenzione ancora al gol del 4 a 0 della formazione della Nick. Che è proprio a 30 secondi dal termine del match va a trovare la rete numero 4. Se prima era difficile, adesso sembra veramente impossibile il recupero per la formazione della Virtus che ha subito anche il quarto gol dalla Nick proprio nei secondi finali ora c'è l'ultimo cambio 
fuori con il 5 Chiricallo dentro con il 17 Rella 4 a 0 quindi per la formazione della Nick dovrebbe essere stato Pacucci il marcatore del quarto gol fuori anche Pierno nella formazione della Nick dicevamo se prima era difficile ora sembra proprio impossibile sì Flavio dai è stata una partita a senso unico la Virtus la Virtus ha messo in campo quello che poteva nonostante le due assenze fossero fondamentali però diciamo che la supremazia Nick è stata veramente di notevole consistenza gli avanti della Nick sono stati perfetti in tutte le loro situazioni, l'hanno concretizzato al meglio e la Virtus è rimasta a gala grazie alla prestazione del proprio portiere che ha fatto dei miracoli in due o tre occasioni. Vorrei sottolineare la prestazione in fase difensiva del centrale difensivo della Virtus Sarcina, il quale assieme a Cipriano sono stati gli ultimi a mollare le redini della gara. Vi ringraziamo anche chi ha permesso la realizzazione di questo evento in diretta, ovvero Area Virtus Ludi, la Nick Calcio Bari, poi Autoservice Cocozza, Bianca di Artec, Piume e Piumini. Grazie a loro è possibile seguire questa partita in ogni angolo del mondo attraverso la, lo streaming di www.eventindiretta.it che quest'anno è anche attenta ai campionati giovanili, sicuramente seguirà da qui al termine anche le fasi finali dei campionati giovanissimi allievi termina qui la partita il triplice fischio del signor Mazzarelli di Barletta Nick Calcio Bari batte Aria Virtus Ludi 4 a 0 primo round alla Nick il ritorno tra una settimana tra sette giorni sul campo della Nick dove la Virtus è chiamata ad una impresa ardua sì, diciamo ardua sotto tutti gli aspetti, però nel calcio mai dire mai, vedremo cosa accadrà. Grazie a Fabio De Carne per il prezioso apporto tecnico dallo stadio comunale Gaetano Scirea di Bitritto e tutto, la più cordiale buona domenica.